హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు మనకు పంచాయతీ సెక్రటరీ సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ డేటా రావడం జరిగింది అదే రిజల్ట్ అనేది పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ నెల ఇరవై ఐదు వరకు రిజల్ట్ వస్తాయని ఎదురు చూస్తున్నప్పటికీ మనకు లేటెస్ట్ గా బిల్ కలెక్టర్లు కారోబార్లు హైకోర్టు ను ఆశ్రయించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసును వీళ్ళు ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీ రోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేయాలని అదేవిధంగా ఈ నెల ముప్పై మటుకు ఫలితాలు విడుదల చేయొద్దని హైకోర్టు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది సో దీంట్లో మనం ఫుల్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నటువంటి ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద కానీ ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నటువంటి బిల్ కలెక్టర్లు కానీ కారోబార్లు కానీ వాళ్ళను క్రమబద్ధీకరించకుండా కొత్తగా పంచాయతీ కార్యదర్శులుగా వీళ్ళను పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒకటి ఉన్నటువంటి గ్రామ పంచాయతీలలో తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులను నియమించడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వీటిలో ఉన్నటువంటి ఈ క్యాండిడేట్లకు ఈ బిల్ కలెక్టర్లు కారోబార్లను ప్రమోషన్ ద్వారా పంచాయతీ కార్యదర్శులుగా కాకుండా కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవడం పట్ల వీళ్ళ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ రీసెంట్ గా హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలను క్రమబద్ధీకరించకుండా కొత్త పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కోశాధికారి అయినటువంటి సిహెచ్ శ్రీనివాసాచారి హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది సో ఈ జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి పోస్టులను భర్తీ చేసినట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి బిల్ కలెక్టర్లు కానీ కారోబార్ సర్వీస్ నిబంధనలు ప్రభావితం అవుతాయి అండ్ వీళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇస్తే పంచాయతీ కార్యదర్శులుగా అవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఫిల్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పనిచేసినటువంటి బిల్ కలెక్టర్లు కారోబార్లు నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళ యొక్క ప్రమోషన్స్ ఏ విధంగా రావాలి అదంతా కూడా ఆగిపోతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సర్వీస్ నిబంధనలు ప్రభావితం అవుతాయని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇందులో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి బిల్ కలెక్టర్లు కారోబార్లు వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్లకు కార్యదర్శుల యొక్క ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని కోరడం జరిగింది సో ఉమ్మడి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ పి నవీన్ రావు గారు ఈ వ్యాజ్యంపై దీనికి సంబంధించినటువంటి విచారణ జరిపి పంచాయతీ కార్యదర్శి పోస్టుల భర్తీలో గరిష్ట వయస్సును ఆల్రెడీ మనకు కేసు రావడం జరిగింది సో అప్పటికే దానికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాల ప్రకటన నిలిపోదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది మధ్యంతర ఉత్తర్వులు దానికి తోడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రస్తుత వ్యాజ్యం కూడా దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ నెల ముప్పై మటుకు ఫలితాలు విడుదల చేయొద్దని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఈ ప్రస్తుతం ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి ఉన్న నష్టం అంటే నష్టమే ఫ్రెండ్స్ ఎందుకని అంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ బిల్ కలెక్టర్లు కానీ కారోబార్లు కానీ నిజంగా ధర్నాగణ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా పంచాయతీ కార్యదర్శుల యొక్క వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల పరీక్ష రాసి ఫలితాల కోసం ఎదురు చూసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ మాత్రం ఇది భారీ దెబ్బ అని అనుకోవాలి దాదాపు వీళ్ళు కూడా రెండు నుంచి మూడు వేల మంది దాకా ఉండడం జరిగింది హైయెస్ట్ సర్వీస్ ఉండి కూడా వాళ్ళు ఏ క్యాడర్ లో ఎక్కారో అదే క్యాడర్ లో స్టిల్ వర్క్ చేస్తుండడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ కావాలి వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ కావాలంటే పంచాయతీ కార్యదర్శులు కావాలి సో ఇప్పుడు కనుక క్యాండిడేట్స్ ఫిల్ చేసినట్లయితే దాదాపు ట్వంటీ టూ థర్టీ ఇయర్స్ మటుకు ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులు అనేవి ఖాళీ అయ్యే ప్రసక్తి అయితే లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఈ తక్కువ టైంలోనే వీళ్ళు ఎటుబడి దానికి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ని క్యాన్సల్ చేయించేసి కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పంచాయతీ కార్యదర్శుల యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో కొన్ని పోస్టులు తగ్గించేసి ఆ పోస్టులను బిల్ కలెక్టర్ కి కారోబార్ కి ఇవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ నిశ్చయమే తగినట్టే ఉంది సో మనకు రేపు మాత్రం మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసు అనేది మళ్ళీ విచారణ జరపబోతున్నారు సో రేపు మనకు అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ నెల ముప్పై మటుకు అయితే ఫలితాలు అయితే ఆగిపోవడం జరిగింది సో ప్రజలు అనుకున్నటువంటి డేటా ప్రకారం అయితే తొమ్మిది వేల మూడు వందల పోస్టుల నుంచి దాదాపుగా ఏడు వేల చిల్లర పడిపోయే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన కట్ ఆఫ్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది సో వీటన్నిటిని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకు నిన్న ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపే మనకు అబ్జెక్షన్స్ కూడా ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోవడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో దీంట్లో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ బిలో సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ చూద్దాం సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ లో సంబంధించి మనం ఏమైనా చేయగలమా అంటే మనం కూడా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ